ஸ்டேஷன் <laughs> ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து டிஸ்டன்ஸஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கல அதுதான் கேட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஹவுஸில் இருந்து ஸ்டேஷனுக்கு போகிறாரு அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது போகும்போது ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச்சில் போனார்னா சே டைம் டீ எடுத்துக்கு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் நடந்தார்னா இது இது வந்து வேறு ஒரு டைம் எடுத்துக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச்சில் நடந்து போகும்போது ஹி மிஸ்ஸஸ் த ட்ரெயின் பை செவன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது செவன் மினிட்ஸ் லேட்டாக போகிறாரு பட் சிக்ஸ் கேஎம்பிஹெச்சில் போகும்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடியே போயிடுறாரு ஸோ இந்த டீக்கும் இந்த இந்த டைமுக்கும் சிக்ஸ் கேஎம்பிஹெச்சில் போகிற டைமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இதோட செவன் மினிட்ஸ் லேட்டாக போகிறதும் இதோட ஃபைவ் மினிட்ஸ் சீக்கிரமாக போகிறதும் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு ஜஸ்ட் பை ஒன் கேஎம்பிஹெச் அவர் டுவெல் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு ஸோ இந்த டைம் வந்து டி மைனஸ் டுவெல்வாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்ன க்ளூ இருக்குன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்று தான் ஹவுஸ் டு ஸ்டேஷன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ டைம் மட்டும் வேரி ஆகுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே வேரி ஆகுது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஐம் சாரி ஸ்பீட் அண்ட் டைம் வேரி ஆகுது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது ஃபஸ்ட் சினாரியோவில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் வந்து ஃபைவ் அண்ட் டைம் வந்து டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் செகண்ட் சினாரியோவில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு டைம் வந்து டி மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இது வந்து மினிட்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஒரு சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான்ன்றதுனால இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஸோ ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூன்னு வரும் செவன்ட்டி டூ மினிட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூ பை சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ் So distance is equal to uh, speed வந்து ஃபைவ் கேஎம்பிஹெச்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்ட்டி டூ பை சிக்ஸ்டி ஸோ ஸ்பீட் இன் டூ டைம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சால்வ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஹவுஸ் அண்ட் ஸ்டேஷன் இஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கேட்க சொல்லியிருந்தாங்க சில ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து மற்றதெல்லாம் கொடுத்துட்டு டைம் கேட்போ கே கேட்பாங்க சிமிலராக ப்ரா சிமிலரான ப்ராப்ளம்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்ப்போம் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் த்ரீ நைன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்பார்ட் அ ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அட் டென் ஏஎம் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பி அட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் Another train starts from B at 11 a.m. and travels towards A at 35 km per hour. At what time do they meet? So, in this problem, A and B are two stations. So, in this two stations, the distance is 390 km. So, this is the distance of A and B. ட்ரெயின் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ட்ரெயின் ஏ வந்து டென் ஏஎம்க்கு இங்கேருந்து ஸ்டேஷன் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அப்புறம் ட்ரெயின் பி வந்து ஸ்டேஷன் பியிலேருந்து லெவன் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதோட ஸ்பீட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் 
ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வர ட்ராவல் ஆகிட்ருக்கு இது எந்த பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த பாயிண்ட்லேயுமே இந்த எந்த டைமில் அட் வாட் டைம் டு தே மீட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் சே பா இந்த பாயிண்டில் வந்து மீட் ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி இருக்கும்போது பா ட்ரெயின் ஏயோட கவர்ட் டிஸ்டன்ஸும் ட்ரெயின் பியோட கவர் ஸோ ட்ரெயின் ஏயோட கவர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரெயின் பீஸ் ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வைஸ் வர்சா அதாவது ட்ரெயின் ஏ கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து பியோட ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு க்ளூ அதை வச்சு நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து மீட் பண்ணுற இந்த பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ்ன்றது வந்து டைம் ஸோ அந்த டைமில் அதாவது எக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஏ டிஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் பை ஏ அந்த டிஏன்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்பீட் இன்டூ டைம் ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் இன்டூ டைம் வந்து எக்ஸ் ஸோ இது வந்து டிஏ டிஸ்டன்ஸ் பை ஏ ட்ராவல் பை ஏ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை ட்ரெயின் பி வந்து இங்கேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸில் வருது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ இந்த ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சாரி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை டைம் எக்ஸுன்றது டைம் இது வந்து லெவன் டென் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து லெவன் ஏஎம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர்ஃபோர் அது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹவர்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இது சால்வ் பண்ணோன்னா அதாவது டிபி இந்த டிஸ்டன்ஸ் பி வந்து த்ரீ நைன்ட்டி மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஏவாக இருக்கும் கரெக்டாக டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஏ தான் டிஸ்டன்ஸ் பி ஸோ இது த்ரீ நைன்ட்டி மைனஸ் டிஏ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் ஸோ த்ரீ நைன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது சால்வ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நைன்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே ஃப ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹவர்ஸை வந்து நம்ம டைமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு இல்லையா டிவைடட் பை ஹண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி டைம் வந்து சிக்ஸ்டிக்குன்றதுனால இதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ட்ரெயின் ஏ வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் பியை மீட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அட் வாட் டைம் டு தே மீட் ஈச் அதர்னு கேட்குறாங்க டென் ஏஎம்க்கு ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டென் ஏஎம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டீன் பிஎம்மாக இருக்கும் ஸோ டூ ஃபிஃப்டீன் பிஎம்க்கு தான் இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் ஆகுது ஓகே இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ரெண்டு ட்ரெயினும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிற மாதிரி பார்த்தோம் இதே ப்ரா இதே டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளமில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் போகிற மாதிரி கூட கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ குட்ஸ் ட்ரெயின் லீவ்ஸ் அ ஸ்டேஷன் அட் அ சர்டன் டைம் அட் அ ஃபிக்ஸட் ஸ்பீட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் லீவ்ஸ் அ சேம் ஸ்டேஷன் அண்ட் மூவ்ஸ் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அட் அ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் at 9 90 kilometers per hour this train catches up the goods train in 4 hours find the speed of the goods train so in the problem la pathina rendu train um ore direction la dhan povudu so or or train vande or station s la irundha dhan start aagudhu so adhu vand and the train vande x say x kilometers per hour povudhu nu vechikalam appo 6 hours ku apramo 
சே இட் இஸ் டி அப்படின்னா இது வந்து டைம் டீயில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா டி ப்ளஸ் சிக்ஸில் அதே ஸ்டேஷன் எஸ்லேருந்து இன்னொரு ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது வந்து நைன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் ட்ராவல் ஆகுது இது வந்து ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் ஆகுது அது எவ்வளோ ஹவர்ஸ் கழிச்சுன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து மீட் ஆகுது ஸோ இதுதான் கிவன் ப்ராப்ளம் இதிலருந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் வந்து என்னென் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க குட் ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்பீட் இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் நமக்கு க்ளூ என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுது அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா தான் ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து ஸ்பீட் இன்டூ டைம் டேக்கன் ஸோ ஸ்பீட் வந்து நைன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் டைம் டேக்கன் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் இதே சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் இதோட இந்த ட்ரெயினுக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் பர் ஹவர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏன்னா ஒரு ட்ரெயின் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் க இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து தான் இந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் டென் ஹவர்ஸ் வந்து இது ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது வந்து டென் டென் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து நைன்டி இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த குட் ஸ்ட்ரெயின் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர்னு கிடச்சிடுச்சு அதுதான் இந்த மாதிரி சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இதில் வந்து ஸ்பீட் கேட்டிருக்காங்க மேபி டிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை டைம் டைம் கூட கேட்கலாம் அட் ஆஃப்டர் என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி அந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் ஆகும் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஐ வாக் அ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரைட் பேக் டேக்கிங் அ டோட்டல் டைம் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் ஐ குட் வாக் போத் த வேஸ் இன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹவு லாங் உட் இட் டேக் டேக் மீ டு ரைட் போத் வேஸ் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போகிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து போகும்போது வாக்கில் ரிட்டர்ன் வந்து ரைட் பண்ணி வராரு அப்படி வரும்போது இது தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க செகண்ட் சினாரியோவில் வந்து போகும்போது வாக் வரும்போது வாக் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு இதுதான் கிவன் டேட்டா இதிலேருந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரெண்டு அதாவது போகும்போதும் வரும்போதும் ரெண்டுமே வந்து ரைட் பண்ணி போனால் நடக்காமல் டூ வீலர்லேயும் அந்த மாதிரி போனாங்கன்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம வாக் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டூ டைம்ஸ் வாக்கிங் டைம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ டைம்ஸ் வாக்கிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ வாக்கிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து வாக்கிங் டைம் அப்புறம் ரைட் பண்ணுறக்கு டைம் வந்து நம்ம இதில் இந்த டேட்டாலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ வாக் ப்ளஸ் ரைட் வந்து தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க வாக் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரைட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் ஸோ இதிலேருந்து ரைட் பண்ணுற டைம் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு கிடைக்கும் அதாவது நைன் மினிட்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா போகிறதும் வர்றதும் ரைட் பண்ணியே போகிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ரைட் பண்ணுற டைம் வந்து நைன் அண்ட் ஹாஃப் மினிட் அவர்ஸ்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ போகிறக்கும் ரிட்டர்ன் ரெண்டுமே கேட்குறாங்க ஸோ இன்ட்டு டூ ஸோ அது வந்து நைன்டீன் மினிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் நைன்டீன் மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான ப்ராப்ளம் இது Uh, walking at 5 by 7th of usual speed, a train is 10 minutes too late. 
find its usual time to cover the journey so usual time vand uh, say speed speed usual speed is equal to s k m p h eduthukalam appo distance is equal to d eduthukalam time is equal to டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதாவது டி பை எஸ் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் வந்து யூஸ்வல் டைம் அப்புறம் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த யூஸ்வல் ஸ்பீடு இது வந்து எஸ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் பை செவன்த் ஆஃப் எஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டி பை ஃபைவ் பை செவன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் டென் ஸோ இதிலேருந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை செவன் எஸ் இன்ட்டு டி ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஸோ டிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னது இங்கேருந்து டி இன்டு எஸ் ஸோ டி இன்டு எஸ் ஸோ இதுலேயும் அதே க்ளூ தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு சினாரியோலுமே டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான் ஸ்பீட் தான் வேரி ஆகுது ஸ்பீட் வேரி ஆகுறதுனால டைம் வேரி ஆகுது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் யூஷுவல் டிஸ்டன் ஸ்பீட் வச்சு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணால் அது டிஎஸ்னு கிடைக்கும் இது வந்து ஃபைவ் பை செவன்த் ஆஃப் த ஸ்பீட்லேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இதிலிருந்து ஃபைவ் பை செவன் டி மைனஸ் ஃபைவ் டி பை செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி பை செவன் எல்சிஎம் எடுத்துருக்கோம் ஸோ டூ டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப் ஃபிஃப்டி இம்ப்ளாய்ஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ யூஷுவல் டைம் டு கவர் த ஜேர்னி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமோடு நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்கள் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ப்ரா ப்ராப்ளம் ஆன் ட்ரெயின்ஸ் பார்ப்போம் அது வந்து இதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ